On est avec Flavien Provo. Flavien, vous allez présenter Elsa Souvigny euh, qu'on avait euh, quitté euh, à la fin du printemps par une victoire à Vincennes à l'attelé. Depuis, elle a recouru une fois. Est-ce que c'est un engagement visé pour elle oh, bah, Oui, c'est une très bonne course. Euh, donc on a essayé de préparer la jument comme il fallait pour ça. Euh, la dernière fois, elle a couru montée à La Rochelle. Euh, elle a été un peu ennuyée par le faux départ. Elle s'est trouvée, elle est tombée un petit peu nerveuse après. C'est pour ça qu'elle a fait la faute. Est-ce que de conditions, elle a pu en tout cas vous donner une satisfaction à l'entraînement bah, Oui, oui, elle est restée. Elle, 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 elle a l'air d'être restée aussi bien que lors de sa victoire à Vincennes. Le profil de la piste d'Anguin, va-t-il lui convenir Moi, je pense, oui, oui, oui. C'est une montre qui s'adapte un petit peu, un petit peu à tout. Une montre qui tombe sur le sable. Normalement, la jument est en bonne condition. Elle pourrait pouvoir au moins faire l'arrivée du quintet. Ouais, d'autant qu'elle a besoin de personne, hein. elle avait prouvé à Vincennes qu'elle pouvait aller devant et déférer, ça l'avait nettement amélioré. Oui, tout à fait, ouais. c'est une jument qui est un petit peu, un petit peu feignante dans les autres. Et Atlé, elle est un peu mieux à prendre le rythme à son compte, elle a un peu plus d'allant. Bon, vous conseillez aux, aux parieurs de la retenir assez haut si elle fournit sa bonne valeur Oui, je pense, hein. je pense que c'est un lot à peu près similaire à celui qu'elle avait gagné. Euh,